டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு பிஸ்னஸ் மேக்ஸில் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்டிசஸ் அண்ட் டிடர்மினண்ட் அப்படின்ற சாப்டர் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் யூவர் டூ ஃபோர் வரையும் எல்லாமே கிளியராக பார்க்க போகிறோம் இதனால் நம்மளுக்கு என்ன ஒரு அப்டேட் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டரோட எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவை வந்துட்டு போடுறதுக்கான அந்த சம் எல்லாத்தையும் நீங்களாக போ நீங்களாக போடுறதுக்கான ஒரு பெரிய சான்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இந்த வீடியோவில் டுட்டோரியலை ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணுங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதே மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு டவுட் வருதோ அந்த இடத்துல போகிற என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ரிவைன் பட்டனை வந்துட்டு எகைன் வந்துட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி திரும்ப திரும்ப பார்க்குறது மூலமாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட்டை வந்துட்டு கிளியர் பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த இந்த வீடியோவில் எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நாங்கள் கிளியராக தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த வீடியோவோட மோட்டோ எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போடுறதுக்கான உங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம சப் நம்ம வந்துட்டு மேக்ஸுக்குள்ளே போகலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு கிரம்மர்ஸ் ரூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூல் வந்துட்டு இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக அந்த ரூல் எது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிடர்மினண்ட்டாக பேஸ் பண்ணியிருக்கு அதனால் இந்த ரூலை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிடர்மினண்ட் ரூல் அப்படின்னு கூட நம்ம வந்துட்டு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல் சம்மை பார்க்கலாம் முதல் சம்மை பார்க்குறது மூலமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ரூலை ரொம்ப தெளிவாகவே தெரிஞ்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு கிளியரான ஒரு விஷயம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் நைனில் வந்துட்டு அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் த ஈக்குவேஷன்ஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை கிரம்மர்ஸ் ரூல் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்டில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் சார் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க திரும்ப அதே மாதிரி ரிட்டன் எழுதிக்கிறோம் எழுதிட்டு இதை வந்துட்டு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேஷனுக்கு நான் மாற்றுறேன் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேஷனுக்கு மாற்றும்போது உங்களுக்கே தெரியும் எக்ஸு ஒய்யோட கோயஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்கும் அதைத்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் எழுத முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனில் எக்ஸோட கோயஃபிஷன் டூ ஒய்யோட கோயஃபிஷன் த்ரீ இருக்குது அதனால் டூ த்ரீன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ரோவை ஃபில்லப் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி செகண்ட் ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா த்ரீ வந்துட்டு கோயஃபிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸோடது வந்து த்ரீயாக இருக்குது கோயஃபி ஆஃப் ஒய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்னு இருக்கு அதை வந்து த்ரீ ஃபைவ்னு எழுதிட்டேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய கோயஃபிஷன்ஸோட எல்லாம் கோயஃபிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரோஸாக எழுதி பழகிக்கணும் அதுதான் நம்மளுக்கு டெல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டெல் மீன்ஸ் டிடர்மினண்ட் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட் இப்போ டிடர்மினண்ட் வேணுன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இதை கொடுத்துட்றோம் இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டெல் எக்ஸ் டெல் ஒய் அப்படின்றது என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் இதை பேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ஒய் அப்படின்ற ரெண்டையுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரெண்டு அன்னோனையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இதை வந்துட்டு இது வந்து டெல் எழுதிட்டாங்க இதுலேருந்து ஒன் எப்படி கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன வரும்னா டென் வரும் டென் மைனஸ் மைனஸ் போட்டுக்கணும் எப்பயுமே ரைட் டு லெஃப்ட் டு ரைட்டு வந்துட்டு ப்ளஸ்ஸு அதே மாதிரி ரைட் டு லெஃப்ட் வந்துட்டு மைனஸ் நாப்பது வச்சுக்கோங்க அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ சார் மைனஸ் போட்டுட்டு த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அப்படின்ற மாதிரி டென் மைனஸ் நைன் வந்துட்டு என்ன வரும்னா ஒன்றுன்னு வரும் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒன்று அதை தான் இங்கே ரொம்ப தெளிவாக நம்மளுக்கு அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வீ கேன் அப்ளை தி கிரம்மர் ஸ்கூல் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரம்மர் ஸ்கூல் அப்ளை பண்ணுறோம் அதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்திருக்கிற ஆன்சர் வந்துட்டு நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கிறது தான் காரணம் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னா இது கிரம்மர் ஸ்கூலில் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி அர்த்தம் அப்போ கிரம்மர் ஸ்கூலில் யூஸ் பண்ணுறது என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் புதுசாக ரெண்டு விஷயங்களை இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா டெல் எக்ஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன டெல் எக்ஸ் டெல் ஒய் அப்படின்றது வேறு ஒன்றுமே இல்லை முதல் காலம் இது இது ரெண்டாவது காலம் முதல் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டுக்கு பதில் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணணுன்னா இந்த ஆன்சரில் வரக்கூடிய செவன் அண்ட் நைனை வந்துட்டு
த்ரீ இன்ட்டு நைன் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி செவன் போச்சுன்னா எயிட் அப்படின்ற மாதிரி அப்டேட் அதே மாதிரி இதில் டெல் ஒயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் காலத்தை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ இன்ட்டு நைன் வந்துட்டு எயிட்டீன் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு த்ரீ வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி முடிஞ்சிருது இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்றத நான் திரும்ப சொல்கிறேன் பாருங்கள் டெல்லோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன்றுன்னு கிடச்சிருக்கு ஓகே டெல் எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எயிட் அப்படின்ற மாதிரி கிடச்சிருக்கு டெல் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் த்ரீன்ற மாதிரி கிடச்சிருக்கு இப்போ ஃபார்முலா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் எக்ஸ் பை டெல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க டெல் எக்ஸ் பை டெல் அப்படின்றப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே டெல் எக்ஸ் வந்துட்டு எயிட்டு எயிட் பை ஒன் இஸ் நத்திங் பட் எயிட்டு அதே மாதிரி ஒய் சிக்வல் டு டெல் ஒய் பை டெல் டெல் ஒய்யோட வேல்யூ வந்துட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ பை ஒன் இஸ் நத்திங் பட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி வரும் அப்போ ஆக மொத்தத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்லோட வேல்யூ வச்சு டெல் எக்ஸ் டெல் ஒய்யை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எக்ஸோட வேல்யூஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் அது பை கிராம் கிரம்மர்ஸ் ரூல் அப்படின்றத கிளியராக கொடுத்து அதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கிளியராக அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வச்சுருக்காங்க எயிட் அண்ட் மைனஸ் த்ரீ இஸ் அ சொல்யூஷன் இஸ் எயிட் அண்ட் த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து இதுவே வந்துட்டு ஒரு ஒரு தியரி சம்ஸ்க்கு நம்ம போடலாம் அப்படின்ற மாதிரினா எப்படி போடலாம் அப்படின்றதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபா த ஃபாலோயிங் டேபிள் ரெப்ரஸன்ட் தி நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆஃப் டூ கம்பெனிஸ் ஏஎன்பி ஏஎன்பி அப்படின்றது ஜனவரி டு பிப்ரவரியில் ஜனவரி பிப்ரவரி அண்டு இட் கிவ்ஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் இன்வெஸ்டட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி மாதத்துலேருந்து ஜனவரி பிப்ரவரி ரெண்டு மாதத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க மிஸ்டர் ரவீன்ற ஒரு இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு மாதத்தில் ஃபார் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆஃப் டூ கம்பெனிஸ் இந்த ரெண்டு கம்பெனிஸில் வந்துட்டு ஷேர்ஸ் வந்துட்டு அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காரு ஃபைன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் பர் ஷேர் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி பர்ச்சேஸ் டூரிங் த போத் மந்த் அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத நான் டேபிள் வச்சு அழகாக சொல்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ரவி வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காரு ஜனவரி மாதம் ஏ கம்பெனியில் ஒரு பத்து ஷேர் வாங்கியிருக்காரு பி கம்பெனிலையும் ஒரு அஞ்சு ஷேர் வாங்கியிருக்காரு அதோட அதுக்கு எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காருன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா பே பண்ணியிருக்காரு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஷேர்ஸ் எப்போயுமே ஒரே ரேட்டில் இருக்காது முன்னே பின்னே ஐசோலேஷன் ஆகும் சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே அதே ஏ கம்பெனியில் பிப்ரவரி மாதம் ஒன்பது ஷேரும் பி பி கம்பெனியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் ஷேர்ஸும் வாங்கியிருக்காரு அதுக்கு அவர் பே பண்ணது ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு பே பண்ணியிருக்காரு இப்போ என்னென்னா இது ரெண்டுலேயுமே வந்துட்டு என்ன ரேட்டு வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க அதனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுலேயுமே இருக்கக்கூடிய ரேட்டை வந்துட்டு அதாவது கம்பெனி ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஏ கம்பெனி ஷேர்ஸை வந்துட்டு எக்ஸுன்னு ரேட்டை வந்து எக்ஸுன்னு சொல்லியும் அதே மாதிரி பி கம்பெனி ஷேர்ஸோட ரேட்டை வந்துட்டு நம்ம ஒய்யின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சம்ம நம்ம நீட்டாக போடலாம் எஸ் ஓகேவா அப்படி பார்க்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பத்து ஷேர்ஸ் வந்து ஏழை வாங்குகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு நான் எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா அதோட ரேட் வந்துட்டு எக்ஸ் அப்படின்னா பத்து எக்ஸ் நான் பே பண்ணியிருப்பேன் டென் எக்ஸ் நான் பே பண்ணியிருப்பேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு ஷேரோட ரேட் வந்துட்டு ஒய் அப்படின்னா ஃபைவ் ஷேர்ஸ் நான் வாங்கியிருக்கேன்னா ஃபைவ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது மொதல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனில் ஏல வந்துட்டு ஒன்பது ஷேர் வாங்கியிருக்கேன் அதே ரேட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் இன்ட்டு ஒய் அதாவது பியில் பன்னெண்டு ஷேர் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு ஷேரோட ரேட்டு ஒய்ன்றதுனால டுவெல் ஒய்ன்னு போட்டிருக்கேன் மொத்தம் ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்னா கிரம்மர் ஸ்கூலில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போன செம்பில் போட்ட மாதிரியே நீங்கள் ஈஸியாக நம்ம போட்டு முடிக்கலாம் பார்க்கலாம் நம்ம சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாங்க அங்கே போட்டிருக்கக்கூடிய கான்செப்டை ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க நைய டென் நயன் ஃபைவ் டுவெல் அப்படின்ற மாதிரி தெளிவாக இருக்குது அதே மாதிரி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்றதும் தெளிவாக இருக்குது இப்போ இதை பேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன ப
எனக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் தான் போகணும் டென் அண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்குது அதே மாதிரி நைன் அண்ட் டுவெல் இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த கோஎஃபிஷியன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் மேட்ரிக்ஸாக போடலாம் டென் ஃபைவ் நைன் டுவெல் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆன்சர் வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ டெல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக தான் இருக்குது டென் ஃபைவ் நைன் டுவெல் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதை விதை வச்சுட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் டென் இன்ட்டு டுவெல் அப்படின்றது ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் நைன் நைன் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி அப்டேட் வருது இது முடிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி டெல் எக்ஸ் டெல் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் வந்துட்டு ஆன்சர்ஸை ஆன்சர் காலமாக ரீப்ளேஸ் பண்ணால் மட்டுமே போதும் அதான் டெல் எக்ஸு அதனால் டென் அண்ட் நைனுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆன்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டியை நான் இங்கே கொடுத்துட்றேன் இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு எப்படி சார் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா டுவெல் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெல் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல் டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டி பேலன்ஸ் சிக்ஸு டூ டுவெல் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஒரு சிக்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது தேர்ட்டி ஜீரோ போட்டாச்சு த்ரீ இயர்ஸ் ரிமைண்டர் கையில் இருக்கு ஒன் இன்ட்டு டுவெல் வந்துட்டு டுவெல் டுவெல் இன்ட்டு த்ரீன்றப்ப ஃபிஃப்டீன் அப்போ என்ன வரும்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி வரும் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டின்னா செவன் ஃபிஃப்டின் வரும் அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் செவன் ஃபிஃப்டி போச்சு அப்படின்னா ஆன்சர் செவன் ஃபிஃப்டி அதை தான் இங்கே உங்களுக்கு தெளிவாக போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெல் ஒய் உங்களுக்கு வேணும்னா செகண்டு செக் டெல் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் காலத்தை வந்துட்டு செகண்ட் காலத்துக்கு பதில் ஆன்சர் காலம் நெவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்போ நைனும் டென்னும் இங்கே இருக்குது அதை அப்படியே இங்கே போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த இதுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டின்ற மாதிரி கொடுத்தாச்சு சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணும் டென் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி டென் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நைன் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றப்ப நைன் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஆன்சர்ஸ் வந்துட்டு த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இதுதான் நம்ம கரெக்டான ஆன்சர் வேலை முடிஞ்சிச்சு இப்போ என்னென்னா கிரம்மர் ஸ்டூலை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் சால்வ் பண்ணணும் அது உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப ஈஸி தான் என்ன அப்படின்னா டெல்லோட வேல்யூ செவன்ட்டி ஃபைவ் டெல் எக்ஸோட வேல்யூ செவன் ஃபிஃப்டி டெல் ஒய்யோட வேல்யூ த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றப்ப எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு டெல் எக்ஸ் பை டெல் அப்படின்னு போடலாம் செவன் ஃபிஃப்டி பை செவன்ட்டி செவன் ஃபிஃப்டி பை செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா கரெக்டாக டென் டைம்ஸ் வரும் அப்போ வந்துட்டு ஆன்சர் வந்துட்டு டென் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு டெல் ஒய் பை டெல் அப்படின்னு போடுறோம் டெல் ஒய்யோட வேல்யூ த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் பை செவன்ட்டி ஃபைவ்ன்றப்ப ஒரு கிளியராக அடித்தோம் அப்படின்னா த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் ஆல் அடித்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபைவ் ஆல் அடித்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் சார் செவன்ட்டி ஃபைவ் இங்கே அடிக்கிறோம் அப்படின்றப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் திரும்பவும் ஃபைவ் ஆல் அடித்தோம்னா த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் இதை வந்துட்டு ஃபைவ் ஆல் கொடுக்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் அப்போ இது வந்து ஃபிஃப்டீன் சொல்லி கிடைக்கும் சரிங்களா சாரி ஃபிஃப்டீன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டாக திரும்ப அடிக்கும்போது ஃபைவ் வரும் அப்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இது திரும்ப அடித்தோம்னா ஒன் இஸ் த்ரீ த்ரீ ஃபிஃப்டீனை வந்து அடித்தோம்னா ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் அப்போ ஆன்சர் வந்துட்டு ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி அப்டேட் ஆச்சு அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் ஆஃப் சேர் சேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஏ வந்துட்டு டென்னும் பி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி அப்டேட் நம்ம கொடுத்து முடிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கான கிளியரான ஒரு பாயிண்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஒரு தேரிசம் இந்த சே தேரிசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் வச்சு போடுற மாதிரி மட்டுமே இருக்குது பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் த காஸ்ட் ஆஃப் லெவன் பென்சில்ஸ் அண்ட் த்ரீ இரேசர்ஸ் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ காஸ்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா பென்சிலோட காஸ்ட்டை வந்துட்டு எக்ஸுனும் இரேசரோட காஸ்ட்டை ஒய்ன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா லெவன் எக்ஸ் ப்
அடுத்து எயிட் பென்சில்ஸ் த்ரீ இரேசர்ஸ் அப்படின்றப்ப எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ வைஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்ற மாதிரி முடிச்சாச்சு இது அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மெட்டுக்கு மாற்றும் போது டெல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டெல் சிம்பிள் மறக்காமல் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு பழகுங்க இந்த மேட்ரிக்ஸ் சிம்பிள்ஸ் எதுவும் போட்டுறாதீங்க டெல் அப்படின்றது எப்போவுமே எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்து போடுங்க சரியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு லெவன் அண்ட் த்ரீ தான் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன்ஸோட கோயஃபிசெட் அதை போட்டாச்சு செகண்ட் ஈக்குவேஷனோட கோயஃபிசெட் வந்துட்டு எயிட் அண்ட் த்ரீ அதுவும் போட்டாச்சு இப்போ என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லெவன் இன்ட்டு த்ரீ வந்துட்டு தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எயிட்டு அப்படின்றப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி த்ரீயில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போச்சுன்னா நயன் நயன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தேரி சம்ஸில் வந்துட்டு இது ஒரு யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி கிளியராக சொல்லணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரமர் சுலில் நம்ம அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டெல் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டெல் ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டெல் எக்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஆன்சர்ஸை ஃபஸ்ட்டு காலமில் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் டெல் எக்ஸு ஆன்சர்ஸை வந்துட்டு செகண்ட் காலமில் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் டெல் ஒய் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்றப்ப என்ன வரும் சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெல்லில் ஃபஸ்ட்டு காலம் வராது அதுக்கு பிறகு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் வரும் வந்துருச்சு அப்புறம் த்ரீ த்ரீ அப்படின்றது கேட்டாக வந்துருச்சு சரிங்களா இது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வந்துட்டு செகண்ட் காலம் வந்துட்டு வராது அதுக்கு பதில் என்ன வந்துடும்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கக்கூடிய லெவனு எயிட்டும் கன்ஃபார்மாக வந்துடும் சரியா இப்போ இந்த இடத்துல இதுக்கான டிடர்மினண்ட்டை நம்ம பார்க்கலாம் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஒன் நைன்ட்டி டூ கிடைக்கும் த்ரீ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் போட்டிங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் கிடைக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஒன் நைன்ட்டி டூ அப்படின்றப்ப நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் ஆன்சர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல லெவன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் லெவன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்றது பெரிய வேல்யூ அப்படின்னு நினைக்க வேணால் ஃபைவ் த்ரீ நைன் அப்படின்றது தான் வரும் ஏன்னா லெவன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் அதுதான் ஆன்சர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் சிக்ஸ்டி ஃபோரை வச்சு நம்ம மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட்டை மல்டிபிள் பண்ணால் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ பேலன்ஸ் த்ரீ ஃபா சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட்டோட த்ரீ ஆட் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஒன் டூ ஃபைவ் ஒன் டூனு போட்டாச்சு ஃபைவ் ஒன் டூவோட ஆன்சர் ரெடி மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி நைனோட ஃபைவ் ஒன் டூ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்றது தெளிவாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தெரியாத கொஸ்டின் தெரியாத இடங்களுக்கு மல்டிபிள் உடனே பண்ணி பார்த்துருங்க அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ டெல்லோட வேல்யூ வந்துட்டு நயன் டெல் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டெல் ஒய்யோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ எக்ஸ் எனக்கு வேணும்னா டெல் எக்ஸ் பை டெல் ஒய் தான் போடணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் நைன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸு அதனால் ஃபைவ்னு சொல்லி போட்டாச்சு அதே மாதிரி ஒய் சீக்குவல் டு டெல் ஒய் பை டெல் டுவெண்ட்டி செவன் பை நைன் அப்படின்ற மாதிரி வந்துடும் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்றதுல நைன் டிவைட் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ பென்சிலோட ரேட் வந்துட்டு அஞ்சு ரூபா இரேசரோட ரேட் எப்படினு பார்த்திங்கன்னா மூணு ரூபா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து எழுதிடுங்க வேலை முடிஞ்சு இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கிரமர் ஸ்கூலில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ அன்னோன் வேரியபிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஸ்டெப்பை வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இஜெட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இஜெட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்றது இருக்குது அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் இஜெட் இதிலிருந்து நம்ம என்னென்னா நம்ம நார்மலாக டெல்லோட வேல்யூவை எப்படி போடுவோம்னு தெரியும் இல்லையா இப்போ எக்ஸ் ஒய் இஜெட் இஜெட்டும் இருக்குது அப்போ வந்துட்டு த்ரீ த்ரீ கா த்ரீ காலம்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் இந்த இந்த ஈக்யூஷன் வச்சு அப்படின்றப்ப ஒன் 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 அப்படின்ற மாதிரி போட்டுடலாம் அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அதுவும் போட்டாச்சு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல தேர்ட்டீன் எப்படி வந்துச்சுன்றதை மட்டும் கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ பார்
சரியா அடுத்து இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸே இருக்குது அப்போ இந்த ஒன்று எடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்றத தான் நம்ம போடணும் மைனஸ் ஒன்று போட்டாச்சு இப்போ இந்த இது எடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரூவும் இந்த காலத்தையும் விட்டுட்டு இந்த டூ த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் அதை மட்டும் தான் நம்ம அப்டேட்டில் எடுத்துக்கணும் மாற்றி எடுக்கக்கூடாது அப்போது மை ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்தாலே தெரியுது மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்க வேண்டியது டூவையும் மைனஸ் ஒன்னையும் த்ரீயையும் த்ரீயையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் சரியா இப்போ பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது கொடுத்துட்டேன் டூ இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு மைனஸ் டூ கிடைக்கும் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் நைன் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு கிடைக்கும் முடிஞ்சா இதுக்கு அடுத்து நான் என்ன எது எடுத்துக்கணும்னா இந்த ஒன்று எடுத்துக்கணும் ஒன்று எடுத்தேன்னா இந்த ரோவ் இந்த காலம் வராது அப்போ இது ரெண்டு தான் எனக்கு அப்டேட்டில் வந்து நிற்கும் அப்போது இதை எப்படி சார் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் தான் அங்கே வேல்யூவாக இருக்குது அதனால் மறக்காமல் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி போட்டுறாச்சு இப்போ என்னென்னா இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபோரு மைனஸ் இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு அப்டேட் வந்து நிற்குது ஃபோரு அடுத்து வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் போட்டாச்சு மைனஸ் த்ரீ இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்றது கிடைக்கும் இது தான் அப்டேட்டு இந்த மாதிரி ஒரே ரோக்கு மட்டும் போட்டு முடிச்சுருங்க ஈக்குவல் டு மறக்காமல் போட்டுருங்க இப்போ ஒன்று அப்படியே இருக்கட்டும் உள்ளே இருக்கிறத மட்டும் மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன வரும்னா மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி வரும் மைனஸ் ஒன் அப்படியே இருக்கட்டும் இது ரெண்டையும் பண்ணால் மைனஸ் லெவன் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் இது ரெண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ வந்துட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீன் ஆகிடும் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீயோட வேல்யூ செவன் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு மைனஸ் ஃபைவ் இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் லெவன் ப்ளஸ் செவன் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட்டீன் கிடைக்கும் எயிட்டீனோட மைனஸ் ஃபைவ் போடும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா தேர்ட்டீன் அப்படின்ற மாதிரி கிளியரான ஒரு அப்டேட் கிடைக்கும் அப்போ டெல்லோட வேல்யூ வந்துட்டு இந்த தேர்ட்டீன் வந்ததுக்கான ரீசன் இது திரும்ப இந்த வீடியோவை திரும்ப திரும்ப பார்க்குறது மூலமாக இந்த தேர்ட்டீன் எப்படி வந்துச்சுன்றதை நான் சொன்னதை திரும்ப திரும்ப பார்த்து கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டெல் எக்ஸ் அப்படின்றப்ப என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஒன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு இந்த ஒன் டூ த்ரீக்கு போல் ஃபோர் ஒன் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி வரும் அதை தான் இங்கே நம்மளுக்கு டெல் எக்ஸில் நம்ம போகணும் டெல் இங்கே இருக்குது டெல் எக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீக்கு போல் ஃபோர் ஒன் ஒன்னு போட்டாச்சு இப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இதையும் நான் சொன்ன மெத்தடில் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டீன் அப்படின்றது கிடைக்கும் எப்படி போடணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோரை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரோ இந்த காலத்தை விட்டுட்டு இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணும்போது லெஃப்ட் டு ரைட்டு ப்ளஸ்ஸு லெ ரைட் டு லெஃப்ட் வந்துட்டு மைனஸ் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டு ஃபோரால் மண்டி கண்டிப்பாக மல்டிபிள் பண்ணணும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரோவையும் இந்த காலத்தையும் தொடக்கூடாது அப்போ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று த்ரீ இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி மல்டிபிள் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து வேல்யூ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எது அப்படின்னா இது ப்ளஸ் இல்லை ப்ளஸ் ஒன்றில் போடும்போது இந்த ரோ இந்த காலத்தை எடுத்துகிட்டு இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் கடைசியில் டோட்டல் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டின்ற மாதிரி வரும் அதே இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் காலத்தையும் ஃபஸ்ட் காலத்தையும் தேர்ட் காலத்தையும் அப்படியே வச்சுக்கோங்க செகண்ட் காலத்தை மட்டும் என்ன பண்ணணும்னா ஃபோர் ஒன் ஒன் அப்படின்ற ஆன்சர் ஆன்சர் காலத்தை மாற்றணும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டெல் ஒய் டெல் ஒய் கிடைக்கும் அதுக்கும் நீங்கள் அதே மெத்தடை யூஸ் பண்ணி டிடர்மினன்ட் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி நைன் கிடைக்கும் இதே மாதிரி டெல் இஜெக்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு காலம் டெல்லில் இருக்கிறத அப்படியே எழுதிடுங்க தேர்ட் காலத்தை வந்துட்டு ஆன்சர் காலத்தோடு ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டெல்லுக்கான வேல்யூவை நம்ம லெஃப்ட்டு ரைட்டு எல்லாம் பார்த்து கரெக்டாக அடித்து போட்டோன்னா ஆன்சர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்துருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா டெல்லோட வேல்யூ தேர்ட்டீன் மைனஸ் தேர்ட
இப்போ இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கிளியரான ஒரு தியரி சம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சம்ஸில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஈக்வெஷன்ஸை மட்டும் கரெக்டாக ஃபார்ம் பண்ணிடணும் பாருங்கள் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த்ரீ மேத் த்ரீ பிஸ்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் புக்கு டூ அக்கௌண்டன்சி புக் அண்ட் ஒன் காமர்ஸ் புக் ஈஸ் எயிட் இந்த ப்ரைஸ் ஆஃப் டூ பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் புக் அண்டு ஒன் அக்கௌண்டன்சி புக் அண்ட் ஒன் காமர்ஸ் புக் இஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் செவன்ட்டி இந்த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் பிஸ்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் புக் ஒன் அக்கௌண்டன்சி புக் அண்ட் டூ காமர்ஸ் புக் இஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி அப்போ மூணு செட்டாக வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா புக்கை ஒருத்தவங்க வாங்குகிறாங்க ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி வாங்குகிறாங்க சில பேருக்கு பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் புக்கு மூணு தேவைப்படுது அக்கௌண்டன்சி புக்கு ரெண்டும் காமர்ஸ் புக்கு ஒன்று தேவைப்படுது ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு என்ன தேவைப்படுதுன்னா ரெண்டு பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் புக்கு ஒரு அக்கௌண்டன்சி ஒரு காமர்ஸ் இன்னொருத்தருக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் புக்கு ஒரு அக்கௌண்டன்சி புக்கு ரெண்டு காமர்ஸ் புக்கு தேவைப்படுது அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் வாங்குறாங்க ரேட்டெல்லாம் ஒரே ரேட்டாக தான் இருக்கும் பட் ஒவ்வொருத்தரும் பே பண்ணுற அமௌண்ட் மட்டும் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டின்னு சொல்லி அமையுது இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபைன் த காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் புக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அதுவும் கிரம்மர்ஸ் டூல் யூஸ் பண்ணி போட சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் மேக்ஸோட ரேட்டை வந்துட்டு எக்ஸனும் அக்கௌண்டன்சியோட ரேட்டை ஒய்யனும் காமர்ஸ் புக்கோட ரேட்டை வந்து இஜெட் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா மூணு ஈக்குவேஷன்ஸாக நமக்கு அமையும் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பிஸ்னஸ் மேக்ஸு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அக்கௌண்டன்சி அப்போ டூ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் காமர்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு இஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஃபார்ட்டி அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பிஸ்னஸ் மேக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் அக்கௌண்டன்சி ப்ளஸ் ஒன் காமர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் செவன்ட்டி அதே மாதிரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் ஓகே குட் ஒன் அக்கௌண்டன்சி குட் டூ காமர்ஸ் இந்த மாதிரி மூணு ஈக்குவேஷன்ஸாக நம்ம எழுதிட்டு இதுக்கு முன்னாடி போத்தா போட்ட அதே சம் மெத்தடை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸோ எக்ஸ்ஒய் இஜெட்டோட கோய ஃபிஜெண்ட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடணும் டிடர்மினன்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடணும் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முதல்ல டெல் வந்துட்டு இது தான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் டெல்லோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் டெல்லோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்து டெல் எக்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் காலத்தை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா டெல் எக்ஸு ரெண்டா ரெண்டாவது காலத்தில் தான் டெல்லோட ரெண்டாவது காலத்தோட ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெல் ஒய் வந்துடும் அதே மாதிரி மூணாவது காலத்தில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா டெல் இஜெக்ட் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அவங்க சொன்ன மாதிரியே முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் எக்ஸ் பி தி காஸ்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் புக் ஒய் பி தி காஸ்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டன்சி புக் இஜெட் பி காஸ்ட் ஆஃப் த காமர்ஸ் புக்குன்னு சொல்லிடுறோம் ஈக்குவேஷன்ஸை கரெக்டாக வந்துட்டு செட் பண்ணி எழுதிடுறோம் எழுதி முடித்த உடனே அதை டெல் வேல்யூக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறோம் டெல் வேல்யூக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ ஒன் டூ ஒன் 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 டூ டூன்னு இருக்குது இதுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக நீங்கள் டெ டிடர்மினன்ட் போட முடியும் மைனஸ் டூ கிடைக்கும் மைனஸ் டூவுமே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றதுனால தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணிடலாம் சரியா இப்போ டெல் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெல் எக்ஸு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் காலமில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு காலத்தை வந்துட்டு ஆன்சர் காலம் கா ஆன்சர் காலத்தை வந்துட்டு இது இந்த ஃபஸ்ட்டு காலத்துக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கிடைக்குது கொஞ்சம் பெரிய த்ரீ டிஜிட் நம்பராக இருக்குது மல்டிப்புள் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா இங்கே இருக்கிற நம்பர் எல்லாமே ரொம்ப சின்ன நம்பர்ஸ் அப்போது இதுக்குள்ளே கிராஸ் அண்டு கிராஸில் மைனஸ் வேறு பண்ணணுன்றப்ப வரக்கூடிய வேல்யூஸ் சின்னதாக தான் இருக்கும் ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் அது வந்துட்டு மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்குது அதே மாதிரி செகண்ட் காலத்தில் வந்து சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறோம் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்குது அதே மாதிரி தேர்ட் காலத்தில் பண்ணிட்டோம்னா மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்குது இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா க்ரம்மர் ஸ்கூலில் யூஸ் பண்ணி எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு டெல் எக்ஸ் பை டெல் அப்படின்ற மாதிரி போட்டால் என்ன வருதுன்னு பார்த்தா மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி
இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் கம்பெனி யூசஸ் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் அது வந்துட்டு ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஆட்டோமொபைல் தயார் பண்ணுறதுக்கு அதில் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அப்படின்றது அதோடய கேட்டகரி இருக்குது அதுக்கு எந்தெந்த காருக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ அப்படின்ற கார்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டீல் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிறோம் ஆறு இன் டன்ஸில் சொல்லிக்கிறோம் ஃபார் ஈச் டைப்ஸ் ஆஃப் கார் அண்ட் டோட்டல் அவைலபிள் ஸ்டீல் ஆஃப் த ஆல் த்ரீ டைப்ஸ் ஆர் சம்மரைஸ்டு இன் த ஃபாலோயிங் டேபிள்ஸ் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா மொதல் சிஸ்டத்துக்கு மொதல் காருக்கு அதாவது என்னென்னா சி ஒன்றுக்கு வந்துட்டு எது எது எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்ற அப்டேட்டை தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க சி ஒன்றுக்கு சி ஒன்றுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸில் எவ்வளோ தேவைப்படும் எஸ் டூவில் எவ்வளோ தேவைப்படும் எஸ் த்ரீயில் எவ்வளோ தேவைப்படும் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டோட்டல் அவைலபிள் சீட் அப்படின்ற மாதிரியும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ டிட்டர்மின் நம்பர் ஆஃப் த கார்ஸ் ஆஃப் ஈச் டைப் விச் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்டு பை கிரம்மர் ரூல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற அப்படியே இதை வந்துட்டு அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இஜட்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ இஜட்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் அப்படின்ற மாதிரி கிளியராக கொடுத்து என்ன பண்ணிடுறோம்னா ஸ்டேட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கிறோம் இப்போ இதில் இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் போடுறத போட்டுடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை பொறுத்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை பொறுத்தளவுக்கு அதோடய கோஎஃபிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக எழுதி டெல்ல கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்குது அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் காலத்தை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னா ஆன்சர் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கிடைக்குது அதே மாதிரி டெல் இஜெட் டெல் இஜெட்டோட வேல்யூவில் கடைசி இதில் வந்துட்டு ஆன்சர் காலத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆன்சர் வந்துட்டு மைனஸ் டுவெல் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்குது சரியா இது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரம்மர் ஸ்டூலை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான அப்டேட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸ் வேணும்னா டெல் எக்ஸ் பை டெல் தான் போடணும் டெல் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு டெல்லோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீன்ற சொல்லி கிடச்சிருக்கு அப்போ சிக்ஸ் பை த்ரீ அப்படின்றப்ப மைனஸ் சிக்ஸ் பை மைனஸ் த்ரீ அப்படின்றப்ப மைனஸ்க்கு மைனஸ் கேன்சல் ஆகிட்டு சிக்ஸ் பை த்ரீன்னு இருக்குது ஒன் இஸ் த்ரீ த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வரதுனால ஆன்சர் வந்து டூ அப்படின்ற மாதிரி முடிச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி டெல் ஒய் சிக்வல் டு ஒய் சிக்வல் டு டெல் ஒய் பை டெல் டெல் ஒய்யோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நயன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு அப்டேட் வந்துருக்கு அதோட வந்துட்டு த்ரீ அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெல்லோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ ஒரு மைனஸ்க்கு மைனஸ் அடிச்சு விட்டுட்டு த்ரீ வீக்கு நயனுக்கு அடித்தோம்னா த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி வரும் அப்புறம் ஜெட் சிக்வல் டு டெல் இஜெட் பை டெல் டெல் இஜெட்டோட வேல்யூ என்னென்னா மைனஸ் டுவெல் டெல்லோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ ரெண்டையும் அடித்தோம் அப்படின்னா ஒன் இஸ் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் அப்படின்ற மாதிரி அப்டேட் ஆகுது த நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் ஆஃப் ஈச் டைப் விச் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்டு டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா பண்ணலாம் அப்போ அதாவது என்னென்னா டோட்டலாக வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் ஆஃப் ஈச் டைப் ஒவ்வொரு டைப்புமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளவு வந்துட்டு அந்த இதை வச்சுட்டு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண அதை வச்சுட்டு எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம காட்டுறதுக்காக கிளியராக ஒரு அப்டேட் பண்ணியிருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரம்மர் ஸ்கூல் ரொம்ப ஈஸி அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தட்டுப்பீங்க சரிங்களா அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரியான அடுத்த எக்ஸசைஸ் சம்ஸ்லாம் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க வேறு சஜஷன்ஸ் இருந்தாலுமே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெளிவாக கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அதன் மூலமாக அவங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அடுத்தடுத்த வீடியோஸை தெளிவாக பார்க்குறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணாதவங்க டெஃபினட்டாக இப்போயே உடனே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நிறைய நாங்கள் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்கும் அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வேணும்னா நீங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணியிருக்கணும் இதுக்கு முந்தின வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ